బాగున్నారా గో వంట చేస్తున్నానండి ఈరోజు చాలా సింపుల్ లంచ్ మాది సో రసం అవుతోంది ఇక్కడేమో బెండకాయ ఫ్రై చేశాను అలాగే ముద్దపప్పు మన ముద్దపప్పు అంటాం కదా అది సో ఇలా సింపుల్గా ఈరోజు లంచ్ చేసేసి ఆ టైంలో స్వీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సో సరే కొంచెం ఉత్తపప్పు నేను రసంలో యాడ్ చేస్తాను చిక్కగా వస్తుంది కదా మరి నీళ్ళగా ఉంటే మా పిల్లలు తినరు సో ఈ ఒక్క రసం ఒకటి అయిపోయిందంటే మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోవచ్చండి కొంచెం బాయిల్ అయితే నేను రసం పౌడర్ వేసేస్తాను ఇది నేను హోమ్ హోమ్ మేడ్ రసం పౌడర్ అండి ఎప్పుడు నేను వీడియో చేసి చూపిస్తాను మీకు ఎలా చేయాలో అదే సో ఎక్కువ చేయలేదు ఈ రోజు లంచ్కి కట్టి స్వీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కదా అందుకు సో అయిపోయిందండి రసం కూడా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం తిరిగి మాతేసేస్తాను అప్పుడు ఏంటంటే మనం మన వీడియోకి వెళ్ళిపోవచ్చు అయిపోయిందండి సో ఇది మా లంచ్ అనమాట సింపుల్గా చేశా ఈరోజు ఇప్పుడు ఇంకా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ బాగున్నారా సో ఈరోజు లంచ్ అయితే చాలా సింపుల్గా చేశాను చూసారు కదా మీరు ఎప్పుడైనా నేను స్వీట్ చేయాలి అనుకుంటే లంచ్ అనేది సింపుల్గా చేస్తానండి సో అప్పుడు నాకు ఎక్కువ ఫ్రీ టైం దొరుకుతుంది సో స్వీట్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఇలాగే మీరు ఎప్పుడైతే ఫ్రీగా ఉంటారో బాగా టైం చూసుకొని చేయండి అప్పుడు మనకు స్వీట్ టేస్ట్ చాలా బాగా వస్తుంది అనమాట హడావిడిగా ఎప్పుడు చేయకూడదు సో ఈరోజు మీకు నీకు చూపించబోయే స్వీటు పెసరపప్పు లడ్డు సో మనకు శ్రావణ మాసం కూడా వచ్చేస్తుంది కదండి సో కొంచెం స్వీట్స్ చూపిద్దాము మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదా పండగకి చేసుకోవడానికి సో ఈ పెసరపప్పు లడ్డు పిల్ల బాగా ఇష్టపడతారండి ఎవరైతే మినప సున్ని తింటాం ఇష్టపడరో ఇంకా దానికి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి కదా మన మినప సున్ని అయితే కొంచెం బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది కొంచెం బరకగా ఉంటుంది లేకపోతే నెయ్యి ఎక్కువ వేసి చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కంప్లైంట్స్ అనమాట మా పిల్లల దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు వస్తాయి నాకు సో అలాంటప్పుడు మీరు ఈ పెసరపప్పు లడ్డు చేయండి సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు మీరు ముందే పౌడర్ చేసి పెట్టేసుకొని మీకు ఎప్పుడు కావాలంటప్పుడు రెడీమేడ్ నెయ్యి వేసేసుకొని మీరు వంట కట్టేసుకోవచ్చు అండి అది కూడా మీకు నేను చూపిస్తాను సో నా రెసిపీస్ అనేవి చాలా సింపుల్ ఉంటాయి మీకు తెలుసు కదా సో సింపుల్గా కొన్ని కొంచెం గ్రైండింగ్ దగ్గర కొన్ని టిప్స్ మీకు చెప్తాను నేను అవి అది మీరు ఫాలో అయిపోయి చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ చేస్తా కదండి అలాగే మీకు ఇంకా మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తుంటే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే బెల్ ఐకాన్ తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి సో ఒక కప్పు పెసరపప్పు తీసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం రోస్ట్ చేస్తామండి ఆయిల్ ఏమి వేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఉడికే ప్యాన్లో రోస్ట్ చేసుకోవటమే కొంచెం లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా మీరు ఏంటంటే పొయ్యి బాగా సిమ్లో పెట్టుకోండి ఇది ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుతుంది కొంచెం ఓపిక్గా రోస్ట్ చేసుకోండి సో ఇది ఇలా రోస్ట్ అయిపోయిందండి పెసరపప్పు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఇలా ఉండాలి మరీ డార్క్ మరీ ఎక్కువ డార్క్గా అవుతూ మీకు తెలిసిపోతుందండి అది ఫ్రై అవుతున్నప్పుడే మంచి వాసన వస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని మనం ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇవి చల్లాచుకోవటం అండి బాగా చల్లారాక గ్రైండ్ చేస్తాను అస్సలు కొంచెం కూడా వేడి ఉండకూడదు బాగా చల్లాచుకొని మనం గ్రైండ్ చేయాలి అప్పుడు ఆ గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు కూడా మీకు నేను చెప్తాను ఇప్పుడు పప్పు చల్లారిపోయిందండి దీన్ని నేను గ్రైండ్ చేసుకుంటున్నాను ఎక్కువ తీసుకోవద్దు మీరు కొంచెం కొంచెంగా గ్రైండ్ చేసుకోండి ఇదేంటంటే మనకి ఫైన్ పౌడర్ లాగా గ్రైండ్ అవ్వాలి కొంచెం కూడా బరకు ఉండకూడదు సో అదే అనమాట మనకి మినపసునికి దీనికి తేడా అందుకే నేను కొంచెం కొంచెంగానే తీసుకొని చేస్తున్నాను అని చెప్పాను కదా కొంచెం గ్రైండింగ్ ప్రాసెసే మనకు టైం పడుతుంది లడ్డు చేయడానికి ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక దీన్ని మళ్ళీ మీరు జల్లెడ పట్టుకోండి అంటే కంప్లీట్ ఫైన్ పౌడర్గా అవ్వాలండి అది మీరు జల్లెడ పట్టుకుంటే కొంచెం బరకగా పైకి వచ్చేసింది చూసారు కదా అది మళ్ళీ మీరు గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇలాగా సాఫ్ట్గా ఉండాలి ఫైన్ పౌడర్ అలాగే నేను మొత్తం ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసేసుకుంటున్నా మీకు టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఇది ఒక్కటేనండి మనము గ్రైండ్ చేసుకోవాలి జల్లెడ పట్టుకోవాలి అదొక్కటే కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది ఆ తర్వాత అంతా చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు లడ్డు ఇంకా అప్పుడప్పుడు కొంచెం డిఫరెంట్ స్వీట్స్ కూడా ట్రై చేస్తుండాలి కదా అందుకని నేను ఇది చేస్తాను 
ఇదేంటంటే మనం కంటైనర్లో వేసుకొని కూడా పెట్టేసుకోవచ్చండి ముందే ఎప్పుడైనా గ్రైండ్ చేసేసుకొని టైం ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు మనకి హడావి లేకుండా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను మొత్తము గ్రైండ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు అందులో యాలకులు వేసుకుంటున్నాను నేను ఎప్పుడు ఫ్రెష్గానే వేస్తానండి ముందే యాలకులు పొడి చేసి పెట్టుకోను ఇప్పుడు దాని బ్రెడ్ అంతా తీసేసి యాలకుల పొడి నేను షుగర్లో కలిపి గ్రైండ్ చేస్తానండి మీకు షుగర్ మెజర్మెంట్ కూడా చెప్తాను బాగా స్వీట్ తినేవాళ్ళైతే త్రీ ఫోర్త్ కప్పు తీసుకోండి వన్ కప్కి కొంచెం తక్కువ షుగర్ తినేవాళ్ళైతే కనుక హాఫ్ కప్పు చాలు సో మా ఇంట్లో అయితే స్వీట్ ఎక్కువే తింటాము అందుకని నేను ఒక త్రీ ఫోర్త్ కప్పు తీసుకుంటున్నా ఇప్పుడు దీన్ని మనం గ్రైండ్ చేస్తున్నానండి అప్పుడు ఏంటంటే మనకు షుగర్ పౌడర్ వస్తుందన్నమాట అది ఈజీగా కలిసిపోతుంది పెసరపప్పు పొడిలో సో కదా ఇప్పుడు ఈ షుగర్ పౌడర్ కూడా కలిపేసుకుంటే మనకి పౌడర్ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి లడ్డు చేయడానికి ఇప్పుడు దీన్ని కలిపేసుకుంటాము ఇప్పుడు కూడా మీరు ఒకసారి షుగర్ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ తగ్గింది అనిపిస్తే మళ్ళీ కొంచెం గ్రైండ్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు నేను నెయ్యి తీసుకున్నాను ఆవు నెయ్యి సో అది కొంచెం వేడి చేసేసుకుంటున్నా కొంచెం మనకు వేడిగానే కావాలండి నెయ్యి ఇప్పుడు ఆ నేతిలో ఏంటంటే కొంచెం నేను కిస్మిస్ ఫ్రై చేస్తున్నా మీరు జీడిపప్పు కానీ బాదం కానీ ఏమైనా వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేనైతే కిస్మిస్ ఫ్రై చేస్తున్నాను సో గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన టిప్ ఏంటంటే కొంచెం వేడిగా ఉండాలండి మీరు నెయ్యి అనేది వేడిగా చూసుకొని వేసుకోండి లడ్డు కట్టుకునేటప్పుడు సో ఇప్పుడు ఇది కూడా అయిపోయింది కలిపేసుకుంటున్నా సో బాగా కలుపుకొని కొంచెం కొంచెం మీరు నెయ్యి వేసుకుంటూ వంట కట్టుకోండి ఒకేసారి ఎక్కువ మాత్రం నెయ్యి వేయద్దు ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను అలా స్పూన్తో కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటే అంటే మీకు లడ్డు వండ కట్టడానికి కావాల్సినంత మాత్రమే వేసుకోండి సో నెయ్యి మాత్రం ఎక్కువ వేసుకోవద్దండి మీకు అలా ఎక్కువ ఒకవేళ అనక నెయ్యి ఎక్కువైపోతే మీకు గొంతులో పట్టుకుంటుందండి లడ్డు తినేటప్పుడు ఎందుకంటే మనం ఫైన్ పౌడర్ చేసాం కదా పెసరపప్పుని అందుకని మీకు ఏంటంటే గుర్తు కొంచెం రంగు మారుతుంది అంత చాలు ఇప్పుడు చూడండి వైట్ ఉన్నది కొంచెం ఎల్లో ఇష్గా అయింది కదా మీరు అంత నెయ్యి వేసుకుంటే చాలు ఉండగట్టేసుకోవచ్చు ఒకేసారి వేసుకోవద్దు నెయ్యి కొంచెం వేడి పెట్టుకొని వేసుకుంటూ వండ చేసుకోండి చూసారు కదా ఎంత చక్కగా వచ్చిందో ఇంతేనండి సింపుల్ కదా మన పెసరపప్పు లడ్డు చేయటం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏంటంటే ఒకసారి చూసుకోండి నెయ్యి కనుక చల్లారిపోయి ఉంటే మళ్ళీ కొంచెం వేడి చేసుకోండి వేడి చేసుకుంటూ మీరు చేయండి కొంచెం గోరు వెచ్చ కన్నా కొంచెం వేడిగా ఉండాలి అప్పుడు ఏంటంటే ఆ నెయ్యి పౌడర్ మొత్తానికి పడుతుంది చక్కగా ఇప్పుడు కలర్ మారిపోయింది చూసారు కదా ఇంత చాలండి మన లడ్డు కట్టుకోవటానికి ఇప్పుడు దీంతో నేను లడ్డు చేసేస్తాను సో అందుకేనండి కొంచెం ఫ్రీగా ఉన్న టైంలోనే నేను ఈ స్వీట్ చేసుకుంటాను ఎందుకంటే కొంచెం వర్క్లోంచి వచ్చి నాకు కుదరదు అనమాట అందుకని కొంచెం ఇలాగా స్వీట్ చేయాలి అన్నప్పుడు సింపుల్ లంచ్ చేసి పెట్టేసుకొని ఇంకా కొంచెం టైం పడుతుంది కదా మిక్సీ వేసుకోవటం మళ్ళీ జలేడు పట్టుకోవటం ఇలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ లడ్డు కట్టుకోవటం సో అయిపోయిందండి మన పెసరపప్పు లడ్డు చూడటానికి తేలిగ్గానే ఉందనుకుంటా మీకు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో తప్పకుండా కామెంట్ బాక్స్లో నాకు చెప్పండి సో ఇదండి ఈరోజు మన వీడియో పెసరపప్పు లడ్డు మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను ఇంకో మంచి వీడియోతో నెక్స్ట్ టైం వస్తానండి టేక్ కేర్ బాయ్